हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट और जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हार्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था तो टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक विद द वर्किंग ऑफ हार्ट कि किस तरह से हार्ट काम करता है और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किस तरह से होती है तो यानी कि दो तरह से इस टॉपिक को लिया जा सकता है पहला तो है वर्किंग ऑफ हार्ट कि किस तरह से क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हार्ट की जो वर्किंग है वो क्या होती है वो होती है पंपिंग ऑफ ब्लड तो वर्किंग ऑफ हार्ट भी आ सकता है और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी आ सकता है कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है तो पंपिंग ऑफ हार्ट वर्किंग ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेशन ह्यूमन के केस में हम पढ़ेंगे आज तो उसके लिए क्या है कि जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट की थी ये जो कंस्ट्रक्शन आपने हार्ट की की थी इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट पढ़ा था मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि ये कंस्ट्रक्शन आप अच्छी वर्किंग आप अच्छी तरह से कर सको पिछले जो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था तो हार्ट इज फोर चैंबर फोर चैंबर है हार्ट के राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम अपर दो को क्या बोलते हैं एट्रियम बोलते हैं लोअर टू को वेंट्रिकल बोलते हैं तो लोअर टू लोअर वेंट्रिकल एंड टू अपर एट्रियम ठीक है राइट साइड में जो है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दीज एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड बाय और ओपन बाय ए वाल जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है बाइक स्पीड वाल है और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है ट्राइक स्पीड वाल है ठीक है राइट वेंट्रियम के अंदर मेन वेन है जो पूरी बॉडी से ब्लड लेके आएगी ठीक है पूरी बॉडी से ब्लड लेके आएगी राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या है पल्मोनरी आर्टरी है राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या है पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगी राइट वेंट्रिकल टू ब्लड कहां लेके जा रही है लंग्स के अंदर लेके जा रही है ठीक है ना पल्मोनरी आर्टरी है तो ये कहां लेके जाएगी ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जाएगी ठीक है उसके बाद में क्या है लेफ्ट एट्रियम से में ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू यहां पर ब्लड आएगा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर क्या है अपना मेन ऑर्टा है जो कि पूरी बॉडी में क्या करेगी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी ठीक है अब यहां पे क्या होता है टू टाइप्स ऑफ वाल्व होते हैं तो वाल्व का क्या काम होता है पहले तो ठीक है वाल्व का क्या काम होता है वाल्व का फंक्शन क्या होता है तो वाल्व यहां पर ट्राइक स्पीड वाल्व बाइक स्पीड वाल्व और दो सेमिलोनर वाल्व होते हैं किसके अंदर आर्टरीज के अंदर ठीक है वेन के अंदर कोई वाल नहीं है यहां पर देख लो आर्टरीज के अंदर टू सेमिलोनर वाल होते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है इट दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करता है रोकता है यानी कि ब्लड एक बार इसमें आ गया तो बैक फ्लो वापिस इसमें नहीं जाने देगा तो वो किस तरह से करता है अब हम पढ़ेंगे दैट वर्किंग ऑफ हर्ट हर्ट किस तरह से काम करता है और वाल किस तरह से बैक फ्लो है वो प्रिवेंट करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ हर्ट स्टार्ट कैसे होता है सबसे पहली बात तो वर्किंग ऑफ हर्ट हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है एक सेंटर होता है रिदमिक सेंटर होता है हर्ट के लिए ठीक है जो इसकी रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन करवाता है अंडरस्टैंड रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या है कि एक मोमेंट के लिए कॉन्ट्रेक्ट करवा दिया फिर रिलैक्स करवा दिया कॉन्ट्रेक्ट करवा दिया फिर रिलैक्स करवा दिया तो हमारे ब्रेन से एक इंपल्स क्रिएट होता रहता है रेगुलरली ठीक है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऑटोनोमस पार्ट जो होता है ब्रेन का जो अपने आप काम करता है उसका हिस्सा होता है तो यहां से क्या होता है ब्रेन से एक रिदमिक इंपल्स आता है रिदमिक इंपल्स का मतलब क्या है कि एक मोमेंट के लिए आया है वो फिर नेक्स्ट मोमेंट आएगा नेक्स्ट 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 इस तरह से चलता रहता है रिदमिक इंपल्स यहां पर बनता है ठीक है ना कार्डियक इंपल्स भी उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कार्डियक इंपल्स ठीक है वो रिदमिक होता है एंड दिस इंपल्स क्रिएट ए रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन इन द हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन करता है अलग अलग पार्ट के अंदर एट्रिया के अंदर अलग करता है वेंट्रिकल के अंदर अलग करता है ठीक है ना तो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट करवाता है वो हम पढ़ते हैं किस तरह से तो यहां पर टू टर्म हम यूज करेंगे एक तो सिस्टोल टर्म यूज करेंगे और एक डायस्टोल टर्म यूज करेंगे तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन ठीक है सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन एंड डायस्टोल का मतलब है याद रखना पड़ेगा ये आपको डायस्टोल का मतलब क्या है रिलैक्सेशन 
कि जब हार्ट का जो भी पार्ट जो भी चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम बोलेंगे कि सिस्टोलिक कंडीशन में है ठीक है और जब रिलैक्स होगा तो हम क्या बोलेंगे डायस्टोलिक कंडीशन में है ध्यान रखना ठीक है ना तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन जो पहली रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होती है वो किसके अंदर होती है एट्रियल सिस्टोल होता है जब एट्रियल सिस्टोल होता है यानी कि क्या होगा एट्रिया है वो क्या होगा रिलैक्स होगा एट्रिया रिलैक्स हो गया तो यानी कि इसके अंदर स्पेस ज्यादा देखो ये रिलैक्स हो गया तो इसके अंदर स्पेस ज्यादा हो गया एंड इट क्रिएट लेस प्रेशर लेस प्रेशर क्रिएट होता है इसके अंदर एट्रिया के अंदर नाउ जब इसके अंदर लेस प्रेशर होगा तो ब्लड यहां से ये रिसीव करेगा कौन सा डीऑक्सीजनेटेड नाउ इट विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट थ्रो वेन्स वेन के थ्रू क्या करेगा ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी यहां तक आ गया है ठीक है साथ ही साथ ये कहा होता है एट्रियल सिस्टोल ये काम कहा होता है ये होता है राइट एट्रिया के अंदर क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं ठीक है ना दोनों एक साथ ही होते हैं डायस्टोल सॉरी नॉट सिस्टोल डायस्टोल एट्रियल डायस्टोलिक कंडीशन में जब होता है रिलैक्स होता है तब दोनों एट्रिया रिलैक्स है इधर से ब्लड आया डी ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट से क्या आया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ठीक है ना किसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर राइट एट्रियम के अंदर क्रिएट लेस प्रेशर हो जाता है जिससे क्या होता है जो रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी क्या है लेस प्रेशर क्रिएट हुआ यहां पर भी क्या होगा ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ब्लड आएगा और वो कौन सा आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रो पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है ठीक है ना तो यहां से दोनों ही जब रिलैक्स होंगे दोनों एट्रिया रिलैक्स होंगे देखो ऊपर जा रहा है मेरा हाथ दोनों एट्रिया रिलैक्स होंगे तो यहां से बॉडी पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इसमें क्या आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन ठीक है तो अब ये किससे फिल हो गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से राइट एट्रियम फिल्ड विद डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड ध्यान रखना लेफ्ट एट्रियम है वो किससे फिल्ड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड हो गया है ओके okay. अब उसके बाद में क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस जो है अपनी वो क्या है नेक्स्ट प्रोसेस है एट्रियल सिस्टो ठीक है सेकंड जो प्रोसेस होगी पहली प्रोसेस है ये सेकंड प्रोसेस क्या है एट्रियल सिस्टोल जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल ठीक है एट्रियल सिस्टोलिक कंडीशन में होगा और वेंट्रिकल डायस्टोलिक कंडीशन में होगा अब एट्रिया के ऊपर क्या हो गया प्रेशर क्रिएट हो गया एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है ठीक है अब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होना दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा इसके अंदर क्या होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से क्या होता है इट क्रिएट प्रेशर ऑन ब्लड ब्लड के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है अब दोनों को केस में क्या होता है दोनों केस में क्या होता है इसकी वजह से क्या होता है जो बाइक स्पीड है बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड वाल ओपन ओपन हो जाते हैं 
ठीक है ना ये वाल जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल खुल जाएंगे अंडरस्टैंड ये और ये वाल अब क्या होगा अब यहां पर होगा जो ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव करेगा कहां से कहां तक राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल क्या करेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रो ट्राइक स्पीड वाल ओके और साथ ही साथ क्या होगा लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल क्या आएगा लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ठीक है लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ये दोनों वाल ओपन होंगे तो यहां पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा और यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ठीक है अब क्या होता है क्योंकि ये रिलैक्स होता है इसके अंदर प्रेशर कम होता है इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है नेक्स्ट मूवमेंट में क्या स्टेज आएगी वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन आएगी वेंट्रिकुलर डायस्टोल है यहां पर अब आएगी वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन ठीक है और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल सिस्टोल इसके अंदर क्या होता है प्रेशर बढ़ जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे वाल ऑफ वेंट्रिकल वाल ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिसकी वजह से इट क्रिएट प्रेशर ऑन द ब्लड ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है इन वेंट्रिकल है वो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर इन द ब्लड इंक्रीज हो गया ठीक है इन दोनों के अंदर जो ब्लड था उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि दोनों वेंट्रिकल और साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे ध्यान रखना अब क्या होगा इसकी वजह से क्या होगा सेमिलूनर वाल ओपन हो जाएंगे सेमिलूनर वाल ओपन एंड बेक फ्लो होने लग जाएगा ब्लड यहां पर जब बेक फ्लो होने लगेगा इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा देखो यहां पर क्या है कि जो ब्लड है वो जब एट्रिया से आया इनके अंदर तो इस डायरेक्शन में आया ठीक है अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे एट्रिया रिलैक्स होगा तो ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा थ्रो दीज वाल बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड तो हमने पढ़ा कि वाल जो है वो बैक फ्लो को रोकते हैं तो ये वाल क्या हो जाएंगे बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वाल क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे बंद हो जाएंगे ठीक है और सेमिलोनर वाल खुल जाएंगे ये दोनों वाल खुल जाते हैं ठीक है सेमिलोनर वाल ओपन एंड बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड वाल जो है वो क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं ध्यान रखना इस बात का यहां पर बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वाल क्लोज हो जाएंगे और सेमिलोनर वाल ओपन हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होता है जो ब्लड है वो कहां से कहां जाएगा ब्लड मूव करेगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स राइट वेंट्रिकल टू लंग्स जाएगा और कौन सा ब्लड जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और किसके थ्रू जाएगा थ्रो पल्मोनरी आर्ट्री पल्मोनरी आर्ट्री के थ्रू जाएगा ठीक है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ये ब्लड कहां जाएगा इसके अंदर जाएगा और इससे मेन ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे क्या जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रो मेन ओर्टा ठीक है ना तो उसके बाद में क्या होगा फिर ये सारा ब्लड जब इनके अंदर चला जाएगा लंग्स के अंदर चला गया इधर से और इधर से पूरी बॉडी के अंदर चला गया अब क्या होंगे ये खाली हो जाएंगे फिर ये क्या होगा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल हो जाएंगे और एट्रियम सिस्टॉल तो ये फिर सारा ब्लड इसके अंदर आ जाएगा फिर ये कॉन्ट्रेक्ट होंगे तो ये क्या इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है तो एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता हूं इसको कि एट्रियल जब सिस्टोलिक कंडीशन में होते हैं तो एट्रिया के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है तो राइट एट्रिया से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रो थ्रो ट्राइक स्पीड वॉल ट्राइक स्पीड वॉल के थ्रू आया और इधर से बाइक स्पीड वॉल के थ्रू लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड आया तो यहां पर ब्लड ध्यान रखना इधर से कौन सा आ रहा है कार्बन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला इधर से 
ऑक्सीजन वाला आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ठीक है तो ये दोनों के अंदर आ जाता है अभी दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेक्ट होंगे तो ये ब्लड ये बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वाल क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे और जो ब्लड है सेमिलोनर वाल ओपन हो जाएंगे और इनके थ्रू ब्लड है वो लंग्स और पूरी बॉडी पार्ट में चला जाएगा ठीक है ना दोबारा वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे एट्रिया कॉन्ट्रेक्ट होंगे तो ये ब्लड फिर आ जाएगा ठीक है ना फिर ये कॉन्ट्रेक्ट होंगे बाइक स्पीड ट्राइक स्पीड वाल क्लोज हो जाएंगे और सेमिलोनर वाल के अंदर सेमिलोनर वाल के थ्रू ये ब्लड जो है बॉडी पार्ट और लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा तो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट इस तरह से हर हार्ट वर्किंग करता और अभी आपको पता चला कि रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन इस तरह से होती है कि वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रेक्ट हो गया फिर रिलैक्स एक बार फिर कॉन्ट्रेक्ट फिर रिलैक्स फिर कॉन्ट्रेक्ट फिर रिलैक्स तो वैसे ही एट्रिया भी है एक बार कॉन्ट्रेक्ट तो फिर रिलैक्स कॉन्ट्रेक्ट फिर रिलैक्स ठीक है तो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट इस तरह से जो हार्ट है वो काम करता है अभी देखो इसके अंदर बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वाल है वो ओपन और क्लोज हो जाते हैं तो इनका तो आपको पता चल गया सेमिलोनर वाल कब क्लोज होते हैं सेमिलोनर वाल कब क्लोज होते हैं जब एट्रिया कॉन्ट्रेक्ट होते हैं अभी देखो मैं आपको बताता हूं कि ये वाल कब क्लोज और कब ओपन होते हैं जब एट्रिया कॉन्ट्रेक्ट होता है ठीक है उस टाइम कौन कौन से वाल क्लोज होते हैं और कौन कौन से ओपन होते हैं एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन और सिस्टोल सिस्टोलिक कंडीशन में क्या होता है बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड ट्राइक स्पीड वाल ओपन होते हैं और क्योंकि उस टाइम क्या होता है वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं एट्रियल सिस्टोल होता है और वेंट्रिकल क्या होते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं जब वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि ये ब्लड जब ये रिलैक्स होता है तो ये ऊपर गया ब्लड भी वापस आ सकता है तो सेमिलोनर वाल उस टाइम क्या होते हैं ये दो दोनों ओपन होते हैं जब ये प्रोसेस हो रही होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल रिलैक्स ये दोनों वाल ओपन होते हैं और सेमिलोनर वाल क्या होते हैं क्लोज होते हैं सेमिलोनर वाल जो है वो क्या होते हैं क्लोज रहते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो यानी कि क्या है जब वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है इन द केस ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंडीशन उस टाइम में क्या होता है एट्रिया रिलैक्स होंगे यानी कि उस टाइम में क्या होगा जो एट्रिया है वो डायस्टोलिक कंडीशन में होगा एट्रिया है वो डायस्टोल होगा इस केस के अंदर क्या होगा कौन कौन से वाल ओपन होंगे कौन कौन से वाल क्लोज रहेंगे तो इस केस में बेक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड वाल है बाइक स्पीड एंड ट्राइक स्पीड वाल जो है वो क्या रहेंगे क्लोज रहेंगे टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकुल टू एट्रिया एट्रिया वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस ब्लड ना जाए क्योंकि डायरेक्शन क्या है एट्रिया से ब्लड आना चाहिए वेंट्रिकल के अंदर ठीक है तो वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ब्लड ना जाए तो ये बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड ओपन हो जाते हैं अब ये ब्लड जाएगा कहां पर सेमिलोनर वाल ओपन हो जाएंगे एंड सेमिलोनर वाल जो है सेमिलोनर वाल ओपन हो जाएंगे ठीक है ना ताकि ब्लड यहां जाए अब जब ये रिलैक्स होगा तो ये ब्लड वापस ना आए क्योंकि जब रिलैक्स होगा तो इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इसके अंदर ज्यादा प्रेशर से ब्लड पंप किया है तो ये हाई प्रेशर टू ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा तो सेमिलोनर वाल क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे और बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड ओपन हो जाएंगे ताकि एट्रिया से ब्लड इनके अंदर आ सके ठीक है ना तो इस तरह से ये क्या करते हैं दे कंट्रोल द फ्लो डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन की एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता रहे कौन सी डायरेक्शन है वो यहां से ब्लड आया इसके अंदर और यहां गया इस डायरेक्शन के लिए ये दो वाल होते हैं मेन इधर से ये ठीक है ना उसके बाद में जो मेन पॉइंट यहां पर रहता है वो क्या रहता है सेप्टम का हमारा सेप्टम देखो ये बीच में जो सेप्टम है इसका क्या काम रहता है तो जो सेप्टम का जो फंक्शन रहता है इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड को क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए 
ठीक है हमारी बॉडी को क्या चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तभी जाएगा जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड में रहेगा तो यानी कि एक चीज ध्यान रखना कि राइट साइड ऑफ द हार्ट हार्ट के राइट साइड में क्या रहता है जो दोनों चैम्बर होते हैं उनके अंदर डी ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में क्या रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये किसकी वजह से होता है सिर्फ और सिर्फ सेप्टम की वजह से होता है उनके बीच में जो वाल बनी है उसके कारण होता है ठीक है ना अगर ये वाल नहीं होती तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते इधर वाले भी मिक्स हो जाते ठीक है ना तो ये क्या होता है जो फोर चेंबर वेल डेवलप्ड ह्यूमन का जो हार्ट है वो क्या करता है जो सेप्टम बीच में जो होती है जो पार्टीशन करती है हार्ट का वो क्या करती है इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट right साइड में रखती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड में रखती है अपने ठीक है अगर सेप्टम के अंदर कहीं पर भी होल हो जाता है या सेप्टम डैमेज हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसके साथ साथ कुछ डी ब्लड भी मिक्स होकर जाएगा तो वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगी ठीक है ना तो सेप्टम क्या करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग नहीं होने देती इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रिवेंट कर रही है ठीक है ना तो ये मिक्सिंग नहीं होने देती तो दिस इज दर्क सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सर्कुलेशन इस तरह की होती है ठीक है ना एक रफली डायग्राम से मैं इस प्रोसेस को जल्दी रिपीट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये कंडीशन है मान लो ये हार्ट है ठीक है ये वॉल है ठीक है ऐसा डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं करना ये वॉल है इसके बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड और यहां पर क्या है ये सेप्टम है बीच में ये है पलमोनरी आर्टरी और ये है मेन आर्टरी ठीक है यहां से पलमोनरी ब्लड वेसल आ रही है और यहां से वे मेन आ रही है ठीक है अब देखो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया वेन के थ्रू वेन से वो ब्लड ट्राइक स्पीड वाल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में गया एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में गया यहां से सेमिलोनर वाल ओपन हो जाते हैं तो ये ब्लड कहा गया लंग्स में गया लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आया किसके अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड गया कहां पर मेन ओल्ट्रा के अंदर और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ठीक है ना तो दिस इज द वर्किंग ऑफ हार्ट तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का यहां पर ध्यान रखना ठीक है ना तो इस क्लिप को अच्छी तरह से देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने पिछले क्लिप में भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्किंग ऑफ द हार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट एंड एक डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर पाया हूं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना थैंक यू